আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিহা এসএ ইডু লিটারেসি থেকে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আজকে আমরা অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের এবং অনার্স থার্ড ইয়ারের ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের একটি সাবজেক্ট বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এই সাবজেক্টের ফার্স্ট চ্যাপ্টার ইন্ট্রোডাকশন এটি নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা এই সাবজেক্টের পাই চার টাকা শিখব ঠিক আছে কিন্তু পাই চার টাকা শিখার আগে যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে দেন এখনই তো চলুন ফার্স্ট আমরা প্রশ্নটি পড়ে নিই ড্র এ পাই চার্ট ফর দ্য ফলোয়িং ডাটা কস্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস টাকা ফোরটি থাউজেন্ড কস্ট অফ ল্যাবর টাকা থার্টি থাউজেন্ড ডাইরেক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপেন্স টাকা টেন থাউজেন্ড ফ্যাক্টরি ওভারহেড এক্সপেন্স টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড মিস সেলানিয়াস এক্সপেন্স টাকা ফাইভ থাউজেন্ড ওকে এটা আমরা প্রশ্নটা পড়ে নিলাম তো এটার জন্য আমাদের একটা ক্যালকুলেশন করতে হবে সেটার জন্য যে বক্সটা করতে হবে সেই বক্সটাতে চলে যাব তো আমাদের এই ম্যাটটার জন্য এরকম একটা বক্স করতে হবে ঠিক আছে এরকম একটা বক্সের প্রয়োজন হবে তো বক্সটা আমি কেটে রেখেছি দেখেন টেবিল ফর ক্যালকুলেশন আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালকুলেশনের জন্য আমরা টেবিলটা কেটেছি এক্সপেন্স এখানে হচ্ছে আমাদের যে এক্সপেন্সের নামগুলো দেওয়া আছে সেই নামগুলো বসাবো কস্ট টাকা এখানে আমরা টাকাটা বসাবো এবং মেন যে ক্যালকুলেশন সেটা আমরা এখানে এই যে ডিগ্রিস এখানে আমরা মেন ক্যালকুলেশনের কাজটা করব ঠিক আছে তো ফার্স্টে আমি কস্টের নামগুলো লিখে নিচ্ছি এবং টাকাগুলো বসিয়ে নিচ্ছি পাঁচ হাজার আমাদের টাকাগুলো তোলা হয়ে গেছে এখন আমরা চলে যাব ক্যালকুলেশনে তো ক্যালকুলেশনে আমাদের আগে এইখানে যে টাকাগুলো আছে এই টাকাগুলোকে যোগ করতে হবে তো আমরা একটা একটা করে যোগ করে নিচ্ছি প্রথমে ছিল চল্লিশ হাজার যোগ তিরিশ হাজার যোগ দশ হাজার যোগ পনেরো হাজার যোগ পাঁচ হাজার যোগগুলো করে আমরা পাচ্ছি টোটাল এক লক্ষ টাকা কত পাচ্ছি এক লক্ষ টাকা এখানে আমরা বসিয়ে নিচ্ছি এরপর আমরা চলে যাব ডিগ্রিতে ঠিক আছে এরপর আমরা চলে যাব কি ডিগ্রিতে তো এখানে আমি একটা কথা বলে রাখি পাই চার্ট পাই চার্ট মানে হচ্ছে আমাদের বৃত্ত দিয়ে কাজ করতে হবে মানে হচ্ছে এরকম হুম বৃত্ত তো এই বৃত্তটার মধ্যে দেখেন এখানে যদি আমি বৃত্তটা দিয়ে বলতে চাই যে এখানে কত ডিগ্রি আছে তাহলে বলেন তো এখানে কত ডিগ্রি আছে তিনশো ষাট ডিগ্রি কারণ কি আমরা যখন বৃত্তর মধ্যে চাঁদাটা ধরি তখন এইখানে হচ্ছে একশো আশি এবং এই দিকে হচ্ছে একশো আশি তার মানে কি একশো আশি একশো আশি তিনশো ষাট ডিগ্রি তো এইখানে আমরা যখন ডিগ্রিটা দিয়ে কাজ করব অবশ্যই অবশ্যই আমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রি দিয়ে কাজটা করতে হবে ঠিক আছে তো এখানে আমাদের যে মেন মানে কাজটা যেভাবে হবে সেভাবে যদি আমি দেখাই দেখেন এখানে আমাদের প্রথমটাতে কস্ট ছিল চল্লিশ হাজার এটার সাথে আমরা গুণ করব তিনশো ষাট ডিগ্রি কারণ তিনশো ষাট ডিগ্রি ওকে এবং এখানে আমরা ভাগ দিব এক লক্ষ এই এক লক্ষ কোথায় পেলাম এই যে এগুলো সব যোগ করে এই যে টোটাল এক লক্ষ পেয়েছিলাম এই এক লক্ষ দিয়ে তার মানে আমাদের অঙ্কে যে টাকাগুলো দেওয়া থাকবে সেই টাকাগুলোর যে টোটাল অ্যামাউন্টটা পাবো সেই অ্যামাউন্টটা দিয়ে আমরা প্রতিটাকে ভাগ করব এবং গুণ করে দেব তিনশো ষাট দিয়ে ওকে তাহলে কস্ট অফ ম্যাটেরিয়ালসের ডিগ্রিটা কত সেটা এখন আমরা বের করব দেখেন ক্যালকুলেশনটা আমি করে দেখাচ্ছি প্রথমে চল্লিশ হাজার তুললাম এবং এটার সাথে গুণ করে দিই তিনশো ষাট ভাগ করে দিই এক লাখ আমরা পাচ্ছি একশো চুয়াল্লিশ তার মানে এখানে আমাদের একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি হবে ঠিক আছে একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি ওকে এটা চলে গেল একটা তাহলে পরেরটা আমি লিখে নিই সেমভাবেই তিনশো ষাট ডিগ্রি দিয়ে আমরা গুণ করব এবং এক লাখ দিয়ে ভাগ করব এখানে এইটাও চেঞ্জ হবে না এইটাও চেঞ্জ হবে না শুধু চেঞ্জ হবে কোনটা এই অ্যামাউন্টটা হ্যাঁ মানে যে কস্টটা আমরা বের করব যে কস্টের ডিগ্রিটা বের করব সেই কস্টটাই হবে আর টোটাল অ্যামাউন্ট এবং তিনশো ষাট এক লক্ষ এবং তিনশো ষাট এটা কখনোই চেঞ্জ হবে না তাহলে চলে যাই মানে অন্য অঙ্কে চেঞ্জ হতে পারে যেরকম এখানে এক লাখ বের হয়েছে অন্য অঙ্ক অন্য টাকা দেওয়া আছে এখানে অ্যামাউন্টটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু ডিগ্রিটা তিনশো ষাট তিনশো ষাটই থাকবে তিনশো ষাট এটা কখনোই চেঞ্জ হবে না অন্য কোনো অঙ্কতেও চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ হতে পারে এইটা বা এইটা ঠিক আছে মানে ওই অঙ্কের যোগফল যেটা হবে আমরা সেটাই বসাবো এখানে ওকে তাহলে পরটাতে চলে যাই তিরিশ হাজার এটার সাথে তিনশো ষাট গুণ করি এবং ভাগ করে দিই এক লাখ দিয়ে 
हमरा बच्चे एक शो आठ, एक शो आठ डिग्री, ठीक है चे? तो आमी शब्द गुलो तूले नहीं आगे, तो इखाने मैं तूले नहीं चे, बट अपना दर कैलकुलेशन टा कोड देखा थी, दस हजार गुन, तीन शो शायद, एवं भाग एक लाख, छत्तीस डिग्री, तार पड़े चले जावो पौड़ता, पुनेरो हजार गुन, तीन शो शायद, गुन तीन सौ शायद एवं भाग एक लाख ये खाने पाच छे हमरे आठ हो डिग्री एक बार आँको टा मधे ठीक होए चे की ना शेठ हमरे किबे बुझते पारी देखेन एक सौ चौलीश ये जा हमरे बिर को लम जो गुन कोरे भाग कोरे जे अमान गुलो बिर कोरे ची एगुलो टो जो कोरे दे एक सौ चौलीश जो एक सौ आठ जो छोटीरीश जो चौ ठीक है अच्छा ठीक है ओके एक पौर आम्रा चला जाए पाई चार्ट है तो पाई चार्ट आकर जो ना आमदर प्रोजेक्शन हो एक तब ब्रिट्टोर एवं शे ब्रिट्टो टेक इन तो आमे इखाने एक ही रखे ची हैं तो आपने रा काटा कॉम्पासे शाद जे पेंसिल कॉम्पासे शाद जे एक तब ब्रिट्टो एक ही निभन तो ब्रिट्टो आकर पौर आम्र की भावे कास्ट करवो शेटा तमी जाइ हम तो आमदर पाई चार्ट आकर जो ना प्रोजेक्शन हो एक तब ब्रिट्टो एवं एक तब चादा तो चादा दिए प्रथम ही आम्र इखा ने एक टा शोहजे जरा पाइचा टा खोनो जरा शोहजे पारी बा बुझे गये थे तादर जोनो एकदम शोहज इन्तु जरा ना पारी तादर जोनो ऐमी बोल बो जरा नोटो ना अच्छी तारा पाइचा टे रिकेंड्रो बिंदु थे के स्केल बा चादा बा जे कोन एक टा जीनिस दिए शोजा कोरे धोरे एकदम शोजा कोरे धोरे जे कोनो दिगे जे कोनो दिगे हो ए दिगे ना हो ए दिगे किंतु केंद्रो थे के मैंने केंद्रो थे के जस्ट और देख पूरो टातना ठीक है छे केंद्रो थे के जस्ट और देख हो ए पासे ना हो ए पासे अब अब अपने चले ए भाव उदित परन ए भाव उदित परन एनी काइंड मैंने ए भाव उदो हो जावे ए भाव उदो हो जावे जे भाव ए दे ना करनो केंद्रो थे के और देख दी बो ठीक है जब मैंने डाक्टर भी लोगों में आमी शोजा करे एक एक � धोरा पड़े एकांत थे के ए ए प्रोजेक्ट तो एक तो दाग दिवो हैं मने अमर जस्ट वित्तेर ए प्रोजेक्ट तो टू गारो करे दिवो एवं एकांत थे के ए दाग टके जस्ट हल्का करे टू दी दिवो जाते पड़े अमर मुँछे फेलते पारी ठीक है जे वित्तेर भीतर एक दाग टके अमर गारो करे दीते पारी किंतु बाहरे दाग टके तो एक आरणे बाहरे दक्ते तो हल्का करे दिवो आचा तो पुर्तो में आमदे छिलो को तो एक्शन चौलीस डिग्री आचा देखिये आम्र किबा एक्शन चौलीस डिग्री आते पड़े ठीक आचे तो एक है ना मैं जब भाव देखा वो पुर्तो में आमदे चादर एक दो माच खाने जो तीन होटा दाव थाके जो बिंदु दाव थाके शे बिंदु एक हने मिला ले किन्तु हो बे ना एक हने मिला ले हो बे ना मैं बार बार देखा थी एक जगह मिला ले हो बे ना हमारे एक जगह टाटी मिला तो हो बे बंग दाग ये जो एक दाग टा हमारे एक एक्शन आशी डिग्री रे जो खाने देखें एक्शन आशी डिग्री बड़ा बड़े जो दाग एक दाग टाटी मिला बोलती है जैसे एकदम एक दाग टाटे हम्म एक्शन आशी डिग्री बड़ा बड़ा ओके ताले एक केंद्र साथ हमरा मिला लाम एक केंद्र साथ हमरा मिला लाम देख लेन ये जो दाग टा देखा जाता है चादर ऊपर दी ये दागेर ये जो केंद्र टा एक केंद्र में ये जो बिंदु टा मिला लाम मिला नर पड़े एक होने जो एक्शन आशी डिग्री जो ये जो दाग टा ये दागे साथ हमी जो दाग देख बैंड केंद्रों टा मिले चिके ना केंद्रों टा शोरो जेते पारे इटा के मिली नहीं बोई एकोन किन्तु आमादे इखाने केंद्रों मिले गए थे एवं इखाने स्कलर जे दाग टा चिलो शेटो किन्तु एकदम बोरा बोर हुए मिले गए थे एकोन एकोन पोथो में आमादे चिलो एक्चुअल्लीज़ डिग्री तो शे एक्चुअल्लीज़ � अब अब ए दिखे हो नीचे देखें एक्शन आशी डिग्री एवं ए दिखे होते जीरो टेन तो हमने जेटा दिए शुरू करो मोने कर हमने ए साइड थी के शुरू कर ची ताहो हमने जीरो थी के शुरू करो ठीक है चे अब अब जो दी ए साइड थी के शुरू करी ताहो हमने जीरो दिए शुरू करो ए भावे ताले एक है ना हमने जीरो थे के दूर वो ओके केंद्रों टके हमने इसके लिए दागे शते मिला लाम मिलाने और पौर अखुन जीरो थे के हमने गुंते शुरू करो जो कुछ है हमारे एक्शन चौली शॉय ठीक है जे ताले चला जाए एक है ना चलो आशी ये देखें जीरो एक है ना ऐसे एक्शन माने ये आशीर पौर एक है ना जीरो माने कि किचुने याद से आशी नो बुई तापर ये एक्शन दोष बीस तीरीस चौलीस ये चौलीस शेर पौरे चौलीस शेर चे पंचाश आमादे लाख भी की एक्शन चौलीस हमें आवार देखा चाहिए जस जीरो जीरो थे के टेन ये जस 
চল্লিশ আমরা কিন্তু নিচের দাগটা ধরে যাচ্ছি হ্যাঁ নিচের লেখাটা ধরে যাচ্ছি চল্লিশের পরে পঞ্চাশ চলে এসেছে আমাদের পঞ্চাশে গেলে হবে আমাদের লাগবে কি চুয়াল্লিশ তো এটার জন্য একটু খেয়াল করবেন এই যে আমরা একশো চল্লিশ পেলাম এই একশো চল্লিশের এখানে একটা দাগ আছে তাই না এই একশো চল্লিশের পরে এখানে দাগ আছে তো এই দাগের পরে দেখেন ছোট ছোট অনেকগুলো দাগ আছে এই একশো এই চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ এইখানে যেহেতু আমাদের একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি ছিল তাহলে আমরা কি করবো এই চল্লিশ এবং পঞ্চাশের মাঝখানে এই যে বড় একটা দাগ এই দাগের আগে যে দাগটা এই যে যেখানে আমাদের একশো চুয়াল্লিশ আমরা গুনলাম এখানে একটা ফোটা দিয়ে দিব এই ফোটাটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এই যে এখানে কিন্তু আমরা একটা ফোটা দিয়ে দিলাম কোথায় দেখেন এই যে একশো চল্লিশ এই চল্লিশের পরে এই যে এখানে ছোট দাগগুলো এক একশো চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ এই যে বড় দাগের এই পাশের দাগটাতে ফোটা দিয়েছি এইবার আমরা আঁকাতে চলে যাব হ্যাঁ তো এখন আমরা কি করব দেখেন এখানে আমাদের এই কেন্দ্র এবং এই যে ফোটা দিলাম এটা মিলাবো ঠিক আছে তাহলে এখানে সুন্দর করে ধরব এবং এই ফোটা তাতে মিলাবো মিলানোর পর আমি আগেই বলেছি যারা যারা আঁকতে মানে এই প্রবলেম হয় বা সোজা করে ধরতে পারি না তাদের জন্য তারা বৃত্তের কেন্দ্রে এই যে দাগটা দিলাম এটাকে একদম গাঢ় করে দিয়ে দিতে পারি এবং এই দাগটা হালকা করে একটু দিয়ে দিব জাস্ট আমরা যেন বুঝতে পারি হ্যাঁ তারপর আমাদের আঁকা হয়ে গেলে আমরা এগুলো মুছে ফেলবো ঠিক আছে তো ওই বৃত্তের ভিতরে এটা আমরা এত এটা আমরা কত ডিগ্রি বের করলাম একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি ঠিক আছে তারপরে চলে যাই একশো আট ডিগ্রি হ্যাঁ তো একশো আট ডিগ্রিতে চলে যাব এখানে আমি একটু ঘুরিয়ে নেই সেমভাবে আগেরটা যেভাবে আমরা ধরেছিলাম সেমভাবে আমরা ধরব এই কেন্দ্রটা এই কেন্দ্রে মিলাবো এবং একশো আশি ডিগ্রির এই যে দাগটা এই দাগটা এই যে একদম এই দাগটা এই দাগটা আমরা এইখানে মিলাবো ঠিক আছে তাহলে আবারও ধরি কেন্দ্র মিলালাম এই আমাদের কেন্দ্র মিলল এবং আমাদের দাগটা মিলল ঠিক আছে দুইটা আমরা মিলালাম মিলানোর পর এই মিলালাম এখন আমরা চলে যাব আমাদের একশো আট ডিগ্রিতে হ্যাঁ এই আমাদের ছিল নব্বই এই ছিল একশো এবং একশো আট আমরা গুনব দেখেন এখানে এই একশো এইখানে এই যে ছিল একশো পাঁচ তারপরে ছয় সাত আট এই যে হলো আমাদের একশো আট দিয়ে দিই এখানে একটা ফোটা ব্যাস এরপরে আমরা এটা মিলিয়ে দিই হ্যাঁ এখানে হালকা করে দাগটা দিলাম ঠিক আছে হালকা করে দাগটা দিলাম আচ্ছা এরপরে আমাদের এটা আমরা কাটলাম কত একশো আট ডিগ্রি ঠিক আছে তারপরে চলে যাব ছত্রিশ ডিগ্রি ছিল আমাদের অঙ্কে তাহলে এবার আমরা চলে যাই ছত্রিশ ডিগ্রি এই যে দাগটা কাটলাম এই নতুন দাগে মানে আমরা প্রত্যেকবার একটা করে নতুন আঁকবো এবং নতুন দাগ থেকে শুরু করব হ্যাঁ যে দাগটা নতুন দিলাম সেই দাগটা থেকে আমরা আঁকতে শুরু করব। তাহলে এখানে আবার এই নতুন যে দাগটা আছে সেই দাগের থেকে আমরা আঁকতে শুরু করে দিই এখানে দেখেন তাহলে এই কেন্দ্রটার সাথে আবারও মিলাই এই এবং এখানে ধরে ধরে আশিতে মিলাই এই মানে জিরোতে মিলাবো হ্যাঁ এই জিরোতে মিলানো হয়ে গেছে দাগটা মিলে গেছে ওকে এরপর আমরা আঁকি যেহেতু পরেরটা আমাদের ছিল ছত্রিশ ডিগ্রি তাহলে এই যে জিরো হুম শূন্য দশ বিশ তিরিশ এই যে বড় দাগটা মাঝখানে এটাকে বলবো পঁয়ত্রিশ একটু দেখবেন শুন আমি একটু পরিষ্কার করে দেখাই হুম এই যে তিরিশ এইটা বড় দাগটা হ্যাঁ বড় দাগটাতে বলবো পঁয়ত্রিশ এইখানে যে বড় দাগটা এটাকে বলবো পঁয়ত্রিশ এবং তারপরে যেহেতু ছত্রিশ ছিল তাহলে তার পরের দাগটাই হবে এই ছত্রিশ হ্যাঁ তাহলে এটাতে আবার দাগ কেটে দেই এখান থেকে এটা মিলিয়ে দিলাম হালকা করে দাগ দিয়ে মিলিয়ে দিলাম এই যে নতুন দাগটা দিলাম এই নতুন দাগ থেকে আবার পরেরটা আমরা রাখবো পরেরটাতে ছিল চুয়ান্ন ডিগ্রি আচ্ছা সেমভাবে আমরা ধরি আবার 
এই কেন্দ্র মিলালাম এবং জিরো ডিগ্রিতে মিলালাম মিলানোর পরে আমাদের পরেরটা ছিল চুয়ান্ন ডিগ্রি হ্যাঁ তাহলে চলে চলে যাই এটা ছিল পঞ্চাশ এই যে পঞ্চাশ পঞ্চাশের পর এই যে এটা ছিল কি পঞ্চান্ন তাহলে তার আগের দাগটা মানে পঞ্চান্নর আগের দাগটা মাঝখানে যে বড় দাগটা আছে সেটার এই পাশের দাগটাতে আমরা এই যে বরাবর একটা ফোটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ওকে এবার এটা আমরা মিলিয়ে দিই বাহিরের দাগটা হালকা করে দিলাম এবং ভিতরের দাগটাকে গাঢ় করে দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এরপর পাঁচ নাম্বার যেটা ছিল সেটাতে আমাদের ছিল ও এখানে আমি একটু লিখে দিই এটা ছিল আমাদের ৩৬ ডিগ্রি এটা ছিল চুয়ান্ন ডিগ্রি হ্যাঁ তাহলে একশো চুয়াল্লিশ একশো আট ছত্রিশ চুয়ান্ন আঁকা হয়ে গেছে তারপর অবশিষ্ট আছে আমাদের আঠারো ডিগ্রি এখানে কিন্তু দেখেন অলরেডি আমাদের দাগ কাটা হয়ে গেছে হ্যাঁ আঠারো ডিগ্রি আঁকা হয়ে গেছে এখন আমাদের অঙ্কটি ঠিক আছে কিনা সেটা আমরা এখান থেকে বুঝে যেতে পারবো যে আমাদের আঁকাটা পাইচাট আঁকাটা কি ঠিক হলো কি না হ্যাঁ কিভাবে বুঝবো দেখেন এখানে যখন আমরা আঠারো ডিগ্রি আঁকতে যাব তখন আমরা দেখব কি এভাবে যখন আমরা ধরবো এতক্ষণ যেভাবে আঁকলাম জিরো ডিগ্রিতে এবং কেন্দ্রটাতে যখন মিলাবো এই যখন মিলালাম এই মিলানোর পরে আমরা দেখব কি অটোমেটিক্যালি আমাদের আঠারো ডিগ্রি এসে গেছে হ্যাঁ এই কেন্দ্রে মিলালাম এবং এই যে মিলালাম এখানে দেখেন আমাদের এই যে দাগে মিলালাম মিলানোর পর এই মিলালাম মিলানোর পর এই যে শূন্য দশ এইখানে বিশ বিশের একটু আগে শূন্য দশ এই যে বিশ বিশের একটু আগে এই যে দেখেন এখানে ছিল এই দাগটা ছিল আমাদের বিশ বিশের আগের এই যে দাগটাতে মিলেছে দেখছেন এই দেখলেন এখানে মিলে গেছে ঠিক আছে দাগটা কিন্তু আমাদের এখানে মিলে গেছে এই যে আমাদের অলরেডি আঠারো ডিগ্রি আঁকা হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু এবার আর আমাদের আঠারো ডিগ্রি কোনো দাগ কাটার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে তো এখানে আমি একটা পাইচার্ট আঁকলাম এবং পাইচার্টটা আমাদের আঁকা হয়ে গেছে এখন আমরা এই যে বাহিরে যে দাগগুলো দিয়েছিলাম হালকা করে এই দাগগুলো মুছে দিই হ্যাঁ এই দাগগুলো মুছে দিব হুম দাগগুলো মুছে দিলাম এইটা হয়ে গেল আমাদের পাই চার্ট ঠিক আছে এটা হয়ে গেল আমাদের পাই চার্ট এবার বইয়ের সাথে মিলিয়ে নেবেন দেখবেন খুব ইজিলি মিলে গেছে তবে হ্যাঁ বইয়ে এই একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি আমাদের এখানে আছে উপরে বই হয়তো বা এখানে থাকতে পারে বই এখানে থাকতে পারে বই এখানে থাকতে পারে ওটা কোনো সমস্যা নেই আপনারা দেখবেন আপনাদের আঁকা মাপটা ঠিক হলো কি না ঠিক আছে মাপটা ঠিক হলো কি না এটাই হচ্ছে বড় কথা তো আমাদের এটা আঁকা হয়ে গেল এখানে আমাদের পাঁচটা জিনিসের ব্যয় দেখাতে বলেছিল এই পাঁচটার ব্যয় দেখাতে বলেছিল আমরা পাই চার্টের মাধ্যমে দেখিয়ে দিলাম যে আমাদের এখানে কিভাবে হয় পাই চার্টটা কিভাবে হয় সেটা আঁকলাম এবং এই মাপগুলো দিয়ে আমরা কিভাবে এই টাকাগুলো দিয়ে আমরা কিভাবে পাই চার্টে ব্যয়গুলো দেখাতে পারি সেটা শিখে নিলাম ঠিক আছে তো আশা করি এই অঙ্কটা খুব সহজেই বুঝাতে পেরেছি আপনারা খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ তারপরে চলে যাব আমরা পরের আচ আলোচনায় তো এখানে এই অঙ্কটা আমাদের হয়ে গেল আশা করি খুব সহজে আপনাদের বুঝাতে পেরেছি আমাদের এই অঙ্কটা হয়ে গেল এখন তো এখানে আমাদের পাঁচটা ব্যয় ছিল এবং পাঁচটা ব্যয় আমরা বের করে নিলাম খুব সুন্দর করে এখানে আমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রি আমরা মিলিয়ে একটি পায়ে চার্ট এঁকে নিয়েছি ঠিক আছে তো আশা করি খুব সহজ আপনাদেরকে প্রশ্নটা বুঝাতে পেরেছি তারপর যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা কোনো কিছু জানার থাকে বা জানানোর থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে রাখেননি তারা অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ